ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പൈനാപ്പിൾ ബ്രെഡ് പുഡിങ് ആണ് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഈ പുഡിങ് വരുന്നത് അപ്പം വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ചൈന ഗ്രാസും ജലാറ്റിനും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പൈനാപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിള് ഒരു കിലോ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം പകുതി നടുഭാഗം മുറിച്ചിട്ട് ഈ പകുതി ഭാഗം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റാക്കി പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പൈനാപ്പിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് ഈ പൈനാപ്പിളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളമാണിത് ഇതപ്പോൾ ഇനൊന്ന് ചൂടാണ് ഞാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റേഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാൽ വേണം അതൊന്ന് ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വെക്കുക അപ്പം പാൽ ചൂടാകുന്ന മുന്നേ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കസ്റ്റേഡ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റേഡ് പൗഡറിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് പാല് തിളച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൽ ചേർക്കുക പാൽ തിളയ്ക്കുന്ന മുന്നേ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടല്ല കസ്റ്റേഡ് മിൽക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് മിൽക്ക് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇനി ചൂടാണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ക്രീം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ബാക്കിയുള്ള പകുതി പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഈ ഒരു പൈനാപ്പിൾ പ്യൂരിയും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിടുക ഇതിലേക്കും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്കും ആഡ് ചെയ്യണം പുളിയുള്ള പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പുളി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര നല്ല മധുരത്തിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്നിട്ടൊന്ന് പതുക്കാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലവർ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതും ഇനി ചൂടാണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റെഡിയാക്കേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു കപ്പ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് മധുരമില്ലാത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി വെച്ചിട്ട് നല്ല സ്റ്റിക്ക് ബീറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ ഇവിടെ നല്ല സ്റ്റിഫ് ബീറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇനി മാറ്റി വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് റെഡിയാക്കേണ്ടത് ബ്രെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പം ഒരു എട്ട് പീസാണ് എനിക്കിപ്പം വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ബൗളിനനുസരിച്ചാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ അത് അളവ് വരിക അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാക്കി ഈ ഈ സ്ലൈഡൊക്കെ നിങ്ങൾ കളയേണ്ട നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ബൗളിലേലും പ്രശ്നമില്ല റൗണ്ട് ബൗൾ ആയാലും മതി അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ബ്രെഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഈ നാല് ബ്രെഡ് ഇതിന് ഫില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റൗണ്ടിൽ വെക്ക
പൈനാപ്പിൾ പീസസ് വെച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി ഒരു സ്പാച്ചിലോ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി ലെവലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ പൈനാപ്പിളും എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് പീസസ് ചെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് കേക്കിനേക്കാളും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാരണം ആ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ കസ്റ്റേഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും വിപ്പിൻ ക്രീം ചേർക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതുപോലത്തെ ബൗള് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഗ്ലാസ്സിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കാനും എടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആറ് മണിക്കൂർ നമ്മളൊന്ന് അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടെടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ക്രീം ആണ് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്രീമും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാം ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മളെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തായി പോകും നമ്മൾ ബ്രെഡ് പീസസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കസ്റ്റേഡ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസസ് ചേർക്കുക വിപ്പിൻ ക്രീം ചേർക്കുക വീണ്ടും ബ്രെഡ് പീസസ് വെക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറും ഈ ഗ്ലാസ്സിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതും നമുക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഓപ്പൺ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഫ്ലവർ അരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറീസ് വെച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്ലവർ വരച്ച് ചെറീസ് വെച്ചുകൊടുക്കുക മിനിമം ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് സെറ്റായാൽ അടിപൊളിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം താങ്ക